，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。明天和意外，你永远不会知道哪个先来。当一个生命骤然长逝时，不免令人感到悲伤，尤其是在明星的光环放大之下，更显得悲凉。最近，演艺圈频传噩耗，先后已经有十七位文娱界的名人先后离世，其中还有三位巨星同天过世。他们中有人失足坠楼，有人饱受病魔折磨，有人遭遇车祸，有人客死异乡。最年轻的仅二十九岁，个个令人惋惜。文玉红，香港知名女演员，抗癌十八年，因乳腺癌去世，终年五十四岁。二零二三年五月二十三日，港媒报道出，温玉红于十九日时医治无效去世。葬礼在六月十六日时举行，家人曝光了温玉红生前的遗照。照片中的温玉红以骨瘦如柴，脸色苍白，面带微笑，看起来很虚弱。演员温玉红 ，TVB 出身，为其效力23年，出演过无数 TVB 热播剧，一直是衬托红花的绿叶。代表作有《创世纪老婆大人》《唐劲风暴三》《那些我爱过的人》等近百部影视作品。印象深刻的角色有不少，在陈小春版《鹿鼎记》中演过方三夫人，《巴不得妈妈》中演过男版鲁豫粪。小某二点零中演过皮皮妈妈等等。二零零五年时，温玉红不幸患上了乳癌，癌细胞已经扩散至淋巴。知道自己的病情后，温玉红一直保持乐观的态度。此后接受化疗切除了乳腺。二零二零年时，温玉红曾接受过媒体的专访，称身体状况很好，只需要定期复查，不需要长期吃药，并在这一年宣布退出影视圈。离开 TVB 后，温玉红晚年享受退休后的生活。爬山、旅游、与好友聚会。到了2023年，媒体一直报道温玉红的身体状况越来越差，最终不幸离世。朱玉荣，北影老演员、表演艺术家， 7 8岁离世。张学润，香港知名形象指导、艺人， 5 9岁在内地烧炭自杀。5月18日，据港媒报道，张学润受到经济困难影响，选择烧炭自杀，因去世的太突然。其圈内好友关宝慧、汤宝如、罗琳等人拒绝接受相关媒体的采访。张学润出生在一个富裕的家庭，父亲是一代球王张子带。进入影视圈后，给汤宝如、关淑怡担任过形象总监，还曾给郭富城等明星做过形象顾问。一九九零年后涉足影坛，拍摄过六十余部影视作品，《金枝玉叶》《谁说我们不会爱》《笑咏春》《九十七家游喜事》等作品。随着香港电影市场萧条后，张学润来到内地发展。早年因工作频繁被赖账，以至于经济水平并不高。到了内地之后，开直播卖廉价服装赚钱。后又遇到特殊原因，收入一直不理想。5月17日，张学润离世的前一天，还更新了视频与粉丝们聊天，卖力工作到最后一刻。谷佳琪车祸去世，现场惨烈车辆严重变形。同行女伴同样身亡，年仅三十一岁。台湾知名歌手，二零一五年参加《中国好声音》，并晋级二十五强。出道多年，是一个非常有才华的音乐人。《中国好声音》后，曾开过个人演唱会，有不少喜爱他的粉丝。据台媒报道，五月十九日的当晚，谷佳琪驾车行驶途中，因天上下着大雨，路面湿滑，能见度低，谷佳琪驾驶的车辆。失控滑到了外车道，导致后方一辆货车刹车不及与其相撞。谷佳琪所驾车辆受撞后严重变形，事故导致谷佳琪于车中随行女伴受伤严重，送医抢救无效后去世。高雄，七十年代成名歌手，六十八岁因心血管阻塞致肺部细菌感染去世。歌手高雄生于马来西亚，七十年代进入演艺圈后成为一名歌手，代表作有《生命中的回忆》。《雾情》等广为流传的歌曲，在马来西亚人气很高，拥有无数粉丝。随着年龄的增长后，高雄多在一些选秀综艺中担任评委，在马来西亚演艺圈内有着举足轻重的地位。近几年来，高雄身体状况一直不好，没少看过医生。最近一次经过检查后，发现是肺部感染，并且心脏有三条血管堵塞，情况不容乐观。六月初，在好友的劝说下。住进了医院，没想到六月十日就传出了噩耗。张恒远去年刚结婚生子，
年仅三十六岁。二零一三年，中国好声音第二级亚军选手，他以一首《无法逃脱》深的评委们的认可，被汪峰看好加入战队。加入汪峰战队后，张恒源以一首《青春》赢得汪峰组冠军，晋级总决赛，最终取得第二名的好成绩。在中国好声音之前。张恒远曾在酒吧打过工，在琴行里做过销售，凭着《好声音》的舞台事业迎来了转机。此后出专辑，参加商演，生活越来越好。2022年，张恒远娶了相识相恋九年的女友陛下，婚后生下了一个儿子。结婚刚刚过了一年，在今年的6月13日，张恒远因罹患黑色素瘤去世，仅36岁。张英才，养老院孤独去世，女儿拒绝相认。香港影视作品中经常见到的配角，在金庸的多部热播剧中都会见到。张英才十六岁出道拍电影《黄飞鸿天涯海角》《射雕英雄传》中，都会见到他的身影，戏份不多，看到他的脸既会想起剧中的模样。感情上，张英才于六十年代拍戏时与演员车绮芬相识，俩人于一九六四年结婚，婚后生下两个儿子。这段感情最后以离婚告终。车绮芬离婚后移居美国，不久生下女儿车婉婉。关于车婉婉的身世一直是个谜。至于是不是张英才的女儿，直到2007年车绮芬去世都没有透露分毫。但香港演员林娇曾说过，车婉婉是张英才的女儿，而车婉婉却不承认，曾经在采访中表示自己从来没有见过父亲，也不知道父亲是谁，自小到大只有母亲陪伴着自己。2006年。张英才拍完《爸爸》毕后息影退休，此后很少在荧幕上见到。2023年6月14日，再次听到他的消息已经是去世的新闻。据报道称， 8 8岁的张英才在养老院孤独去世，身边没有亲人陪伴。何家慧， 10月8日上午9时四十分离世。著名导演高志森提到，在他去世一个月之前，还邀请自己为加拿大肝脏基金会拍摄呼吁片。虽然没有具体透露出何家慧去世原因，但很多网友根据肝脏基金会推测，他可能与肝脏疾病有关。早年闯荡香港娱乐圈的何家慧，曾参与电视剧《黄飞鸿》的拍摄，在剧中饰演阿珍这个角色。因为他清纯无害的形象，当时许多观众将他视为自己的初恋情人。凭借着阿珍一角，何家慧迅速赢得了知名度，并陆续接到不少电视剧的邀约。然而，像黄飞鸿一样，成为经典并热门翻拍多次的作品，实在是很罕见。在上世纪九十年代初，商仲永在线之后，何家慧选择离开香港娱乐圈，前往加拿大发展。尽管成功移民加拿大，但与他期望中爆火相比较而言，依旧保持了原有在香港不太受关注状态。没有荧幕支持下，近年来他只主持华侨之声节目《慧言清音》。就在高志森公布何家慧去世消息当天。TVB 娱乐新闻台紧随其后，通过社交媒体发布消息称，武打演员孟海去世，享年65岁。相对于此前温吞水墨般存在于香港娱乐圈里面，如何家慧来说，孟海要知名的多。1958年出生的孟海，在幼时就因为母亲的影响对艺术产生了兴趣，和姐姐一样，自小喜欢唱歌跳舞。据以前相关报道称。三四岁时调皮捣蛋的他，经常逗得大家哈哈大笑。粉菊花看到儿子如此有天赋，就想收他为徒。师傅见学员天资异禀，也理所当然地收下了这个学员。在京剧大师那里学习几年后，十四岁的孟海偶然机会从京班进入电影圈，并加入洪家班，主攻武打戏和动作电影。与此同时，孟海还涉足导演领域，指导了多部优秀的武打电影。如《五郎八卦棍》和《金碧瞳》，将自己事业提升到新高度。在接下来几十年中，他创造了很多经典角色，塑造成为一代功夫明星。孟海不仅在武术指导方面有成就，而且在演技上也非常出色。他扮演了许多英勇正义的武林高手角色，在电影中展现了华丽的战斗技巧和深情表演，赢得了广大观众的喜爱。作为娱乐圈摸爬滚打多年的资深艺人。孟海不仅在事业上取得巨大成功，在人际关系方面也受益匪浅。他结识了许多杰出导师和好友，其中最知名者是洪金宝。两位合作自肥龙过江以来。
创造了很多经典之作。洪金宝对于梦海的成长起到重要推动作用，并为他们提供机会合作拍片，并给予珍贵建议和指导意见。此外，梦海还与成龙、袁彪等著名影星建立起深厚友谊，在拍摄过程中，三人相互支持，共同进步，对中国功夫电影可谓做出突破性贡献。梦海凭借其不懈的努力和精湛的武术技艺。成为了功夫电影界的传奇人物，他跨越多个时代实现事业发展，并见证了香港电影的崛起与繁荣。最近几年，孟海逐渐淡出娱乐圈。想不到，当我们在听到他的消息时，却是他离世的消息。曾经港片最辉煌的时代，是成龙、洪金宝、孟海这些功夫演员撑起了我们80后、90后的电影功夫梦。他在电影界的贡献将永远留在人们心中。他的精神也将永远鼓舞着我们前行。一声叹息，愿天堂没有病痛。生老病死，人之常情。不仅是明星艺人，身边的朋友、亲人也在悄悄地离我们远去。当离别的这一天到来时，不免令人感到悲伤。所以，更应该好好珍惜当下，不留遗憾。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注。我会持续为您带来更多精彩内容。